வணக்கம் என் தமிழ் உறவுகளுக்கு அமெரிக்காவிலிருந்து மருத்துவ விஞ்ஞானி டாக்டர் அனுகாந்து பேசுகிறேன் கொரோனா வைரஸ் பற்றி எனது இரண்டாவது ஆடியோ வீடியோவை இருபது லட்சம் தமிழர்களுக்கு மேலாகவும் ஆடியோவை ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு மேலாகவும் கேட்டதாக அறிந்தேன் மிக்க மகிழ்ச்சி பத்து கோடி தமிழரும் தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் இன்னும் ஒன்பது கோடி தமிழர்களும் கேட்க வேண்டுமே என்ற கவலை தான் எனக்கு மேலோங்குகிறது இந்த ஆடியோ தமிழில் இருப்பதால் தமிழ் இனத்தை பற்றி மட்டும் இங்கே குறிப்பிடுகிறேன் இல்லை என்றால் எழுநூறு கோடி மக்களை பற்றியும் அதே அக்கறையோடு தான் இருக்கிறேன் என் ஆய்வுகள் எழுநூறு கோடி மக்களுக்கும் நோயை தீர்க்கத்தான் பலரும் என்னை தொடர்பு கொள்ள முயற்சிக்கிறீர்கள் நிறைய பேர் என்னை நேரடியாக அழைத்து விட்டீர்கள் அதனால் உங்களுடைய ஆதங்கம் அவசரம் அச்சம் புரிகிறது அதனால் தான் அவசரமாக நானும் இந்த ஆடியோவை பதிந்து அனுப்புகிறேன் அருள் கூர்ந்து என்னை வாட்ஸ்அப்பில் அழைக்காதீர்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளும் போது ஒளியாகவோ எழுத்தாகவோ எனக்கு அனுப்பலாம் உங்கள் பெயர் ஊர் அவசியம் வேண்டும் உங்கள் பெயர் உண்மையான பெயராக இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை புனைப்பெயரே போதும் நான் அனுப்பும் செய்தி உங்களுக்கு வந்து சேர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உங்கள் பெயர் கேட்கிறேன் நான் ஒரு வியாபாரி அல்ல எதையும் விளம்பரம் செய்யவில்லை நான் எதையும் விற்கவில்லை பலரும் என்னை தொடர்பு கொண்ட போது உங்களுடைய நோய் அறிகுறிகளை அடையாளங்களை சொல்லி இதற்கு எதிரும் தீர்வு உண்டா நான் இப்போது என்ன செய்வது என்று கேட்டிருக்கிறீர்கள் இன்னொன்று அச்சம் நான் குழந்தைகளோடு இருக்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் தோன்றியிருக்கின்றன நான் என்ன செய்யலாம் நான் கோவிட் நைன்டீனுக்கு எங்காவது சென்று டெஸ்ட் செய்யலாமா தாராளமாக செய்து கொள்ளலாம் சோதனை செய்து எனக்கு கோவிட் நைன்டீன் இருக்கிறது என்று தெரிந்துவிட்டால் என்ன என்ன செய்வார்கள் இது நாட்டுக்கு நாடு வேறுபடும் வளர்ந்த நாடுகளில் கூட குவாரண்டைன் பெசிலிட்டி என்று சிறப்பு மையங்கள் இருக்கின்றனவா ஒவ்வொரு நபருக்கும் தனி அறை தனி பாத்ரூம் என எல்லாம் இருக்கின்றனவா என்று தெரியவில்லை அவரவர் வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் சொல்லலாம் சற்று முன் லண்டனில் இருந்து எண்பத்தைந்து வயது இளைஞர் என்னை வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொண்டார் எந்த நோய்க்குறியும் இல்லாத இவர் எண்பத்தைந்து வயதிலும் நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு மேலாக இவர் தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த நல்ல உள்ளத்துக்கு நன்றி இந்தியாவின் உயர்ந்த வெப்பநிலையில் இந்த வைரசுகள் பரவ வாய்ப்பில்லை என்ற ஒரு செய்தியை பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு சிலர் எனக்கும் ஆசைதான் என் நாட்டில் இந்த வைரஸ் பரவாமல் இருந்தால் மிக மகிழ்ச்சி அடைவேன் இந்த சார்ஸ் வைரசுகள் இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் சீனாவில் இருந்து பரவியதைப் போல் மெர்ஸ் என்ற அதே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அதே மாதிரியான வைரசுகள் அரேபியா முழுவதும் பரவி பலரை கொன்றதை மறந்து விடாதீர்கள் இப்படி ஏதாவது ஒன்றை சொல்ல வேண்டுமென்றால் இந்த வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் எந்த வெப்பநிலையில் உயிரோடு இருக்கிறது எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறது இந்திய வெப்பதட்ப நிலையில் எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறது காற்றில் என்று அவற்றை காற்றில் இருந்து பிரித்து அந்த சோதனை செய்து பார்த்த பிறகுதான் இப்படிப்பட்ட செய்திகளை வெளியிட வேண்டும் கடைகள் சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள் ஆன்லைன் வர்த்தகம் இவற்றின் மூலம் வாங்கி வருகின்ற பொருட்களை கையாள்வதை பற்றியும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீர்கள் முடிந்தவரை பிளாஸ்டிக் பைகளில் அடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற பொருட்களை வாங்கி வாருங்கள் பிளாஸ்டிக் பைகளை வீட்டிற்கு வெளியேயே வைத்து சோப்பு தண்ணீர் அல்லது எழுபது விழுக்காடு ஆல்கஹால் இவற்றால் தெளித்து வெயிலில் காய வையுங்கள் கொதிக்கும் வெந்நீரில் அமிழ்த்தி வைத்தால் வைரசுகள் செத்துவிடும் இப்படி கையாளும் போது உங்கள் கைகளில் கையுறை இருப்பது அவசியம் சிலர் பொதுவாக நாங்கள் அடங்கி இருக்கிறோம் மற்றவர்கள் அடங்கவில்லையே அதனால் எங்களுக்கு பரப்பி எங்களை கொல்ல பார்க்கிறார்களே என்ற இன்னொரு கவலையையும் தெரிவித்ததை கவனிக்கிறேன் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக நான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது முடியாதது உங்களை போன்ற ஒரு விஞ்ஞானி எங்களை போன்ற சாதாரண மக்களிடம் பேசுவீர்களா என்றும் கேட்டிருந்தார்கள் நீங்கள் அனுப்பும் ஒவ்வொரு வாட்ஸ்அப் செய்தியும் அவசியம் படிப்பேன் அவை அனைத்துக்கும் பதில் சொல்வேன் ஆடியோக்களாகவோ வீடியோக்களாகவோ மொத்தமாக பதிந்து பதில் சொல்ல முடியுமே அன்றி உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உடனே நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன் அதனால் நீங்க எழுப்பிய வினாவை நான் மறந்துவிட்டேன் என்று நினைக்காதீர்கள் எனது இணையதளம் அனுராம் டாட் ஓர்க் ஏ என் யு எம் ஏ என் டாட் ஓ ஆர் ஜி என்ற இணையதளத்திற்கு சென்றால் என்னுடைய முகவரி இருக்கும் என்னுடைய இமெயிலுக்கு நீங்கள் செய்திகளையும் அனுப்பலாம் விரைவில் அந்த தளத்திலும் எனது ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் கட்டுரைகளும் ஆடியோ வீடியோக்களையும் தரவேற்ற செய்ய முயற்சிக்கிறேன் நானும் ஒரு மனிதன் தான் 
அருகு கொண்டு புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதனால் தான் இந்த ஆடியோவை பதிந்து அனுப்புகிறேன் முதலில் அச்சம் தவறுங்கள் நாம் வைரஸ்களோடு பிறந்தோம் பிறக்கும் போதே நம்முடைய டிஎன்ஏ யில் வைரசுகளுடைய டிஎன்ஏக்கள் இருக்கின்றன ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம்முடைய மூதாதையர்கள் மூலம் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் அடுத்தடுத்த அடுத்த தந்தை தன் பிள்ளைகளுக்கு இதை கொடுத்து கொடுத்து நாம் மொத்தத்தையும் வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் அந்த வைரஸ் டிஎன்ஏ எல்லாம் நமக்கு ஆபத்தில்லை ஏனென்றால் அந்த வைரஸ் டிஎன்ஏக்கள் மீண்டும் வைரஸ்களை உருவாக்கி நம்மை கொள்ள முடியாத மரபணு மாற்றம் பெற்றிருக்கின்றன அதனால் அவற்றை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை வைரஸ்கள் நமக்கு மிக பெரும் உதவிகளையும் செய்கின்றன குழந்தை பிறந்து வேகமாக வளர்வதிலிருந்து குழந்தையின் பிளஸ் அண்டா கருப்பையில் ஒட்டி கொள்வதிலிருந்து பாலூட்டிகளுக்கு இந்த வைரஸ்கள் டிஎன்ஏ மாதிரி இருக்கின்ற டிஎன்ஏகளே காரணம் ஆனால் இவை வைரஸ்களிலிருந்து நமக்கு வந்தனவா நம்மிடமிருந்து பிரிந்துதான் வைரஸ்கள் உருவாகினவா என்பதை இன்னும் விஞ்ஞானிகளால் எங்களால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது இரண்டுமே பாசிபிள் ஒவ்வொரு முறை சுவாசிக்கும் போதும் பல நூறு கோடி வைரஸ்களை நாம் உள்ளே இழுக்கிறோம் நாம் ஒவ்வொருவரும் வைரஸால் தொற்றப்பட்டிருக்கிறோம் வைரஸ் இல்லாத உடலே உலகத்தில் இல்லை குழந்தைகள் பிறக்கும் போதே வைரஸ்கள் அவர்களை தொற்றி கொண்டு விடுகின்றன ஒரு கை அகலம் ஒரு முட்டை கோஷ் ஒரு இதழை வெட்டினீங்கன்னா பத்து கோடி வைரஸ் இருக்கும் ஒரு குண்டூசி தலையிலே ஐம்பது கோடி வைரஸ்களே அடக்க முடியும் ஆனால் இயல்பாக நாம் சமைக்கின்ற முட்டை கோஷை நம் கடையில் வாங்கி வந்த முட்டை கோஷை இந்த ஆய்வு வந்து அமெரிக்காவின் தலைநகரமான வாஷிங்டன் டிசியில் உள்ள ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இந்த முட்டை கோசை வாங்கி வந்து அதில் ஒரு இதழை பிரித்து அதை அறிந்து கணக்கிட்டு பார்த்த போது அதில் பத்து கோடி வைரஸ்கள் இருந்தன கோவிட் நைன்டீன் சொல்லவில்லை வைரஸ்களை சொல்கிறேன் ஆக உலகில் வைரஸ் இல்லாத இடமே இல்லை கடல் நீரில் மிக அதிகமாக இருக்கின்றன நம்ம எல்லாம் கொண்டு கொண்டிருக்கின்ற பாக்டீரியா இருக்கின்றனவே அந்த பாக்டீரியாவையும் கொள்வதற்கு வைரஸ்கள் இருக்கின்றன வைரஸை விட பாக்டீரியாக்கள் நூறு மடங்கில் இருந்து ஆயிரம் மடங்கு பெரியவை நீங்கள் பார்க்கின்ற புழு பூச்சி வண்டு இலை காய் கனி இந்த வைரஸ்கள் எல்லாவற்றிலும் இருக்கின்றன அதனால் வைரஸ்களை பற்றி அச்சம் வேண்டாம் அந்த வைரஸ்கள் அத்தனையும் நமக்கு நோய் தந்து நம்மை கொள்பவை அல்ல ஒரு சில வைரஸ்கள் நமக்கு நோய் தந்து நம்மை கொள்ளும் என்றால் அதையெல்லாம் வென்று நம்மை காப்பதற்குத்தான் நம்முடைய இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்கிறது நீங்கள் கேட்டு நான் கேட்டு வந்ததல்ல இம்யூன் சிஸ்டம் ஓ மனிதருக்கு அப்படி ஒரு அற்புதமான இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்கிறதா இல்லை மனிதருக்கு மட்டும் இல்லை உலகில் உள்ள அனைத்து உயிருக்கும் அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்கிறது ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறுபட்டது அவ்வளவுதான் அது வேற ஒரு முறையில் வேலை செய்யும் செடிகளுக்கு வேற முறையில் வேலை செய்யும் புழு பூச்சிகளுக்கு வேற மாதிரி வேலை செய்யும் மனிதனிலும் ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்டது அது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நம்மை காத்து கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு தடவை மூச்சு இழுக்கும் போது ஒரு நொடிக்கு எத்தனை முறை மூச்சு இழுக்கிறீர்கள் அவ்வளவு வயசுக்கு உள்ளே போகிறனவே அதில் ஆபத்து இருந்தா உடனே இம்யூன் சிஸ்டம் கொள்ளுது இம்யூன் செல்கள் ஒரு நாள் காத்திருந்து ஒரு வாரம் காத்திருந்து கொள்ளல உடனே கொள்ளுது உடனே கொள்கின்ற செல்களும் இருக்கின்றன ஒரு வாரம் பதினைந்து நாள் அந்த வைரஸ்களை பார்த்து படித்து புரிந்து கொண்டு தன்னை தயார்படுத்தி அதன் பிறகு தாக்கி அழிக்கின்ற இம்யூன் செல்களும் இருக்கின்றன அந்த இரண்டு வித இம்யூன் செல்களிலும் நான் ஆழ்ந்த ஆய்வுகளை செய்திருக்கிறேன் ஆக நீங்க பார்க்கின்ற இம்யூன் செல்கள் என்ற வெள்ளை செல்கள் அவற்றில் பல நூறு வகைகள் இருக்கின்றன நாங்கள் புதிய ஜீன்கள் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க இந்த செல் வகைகளின் பிரிவு எண்ணிக்கையில் அதிகமாகும் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஆறில் கண்டுபிடித்த சிடி ஒன் சிக்ஸ்டி என்கிற முக்கியமான இம்யூன் ஜீன் நேச்சுரல் கில்லர் செல் என்கின்ற ஒரு வகை இம்யூன் செல்களை மேலும் இரண்டு வகையாக பிரித்தது ஒவ்வொரு வகையிலும் பல கோடிகள் இருக்கின்றன ஆக பல்லாயிரம் கோடிகள் இம்யூன் செல்கள் நம் உடலில் இருக்கின்றன அவற்றை தாண்டித்தான் இந்த வைரஸ் நம்மை கொள்ள வேண்டும் மருந்துகளை உண்டுதான் நாம் தப்பிக்கிறோம் என்று நாம் நம்பிக்கொண்டிருக்கலாம் காட்டில் வாழுகின்ற விலங்குகள் பறவைகள் அனைத்தையும் மருந்துகள் காப்பதில்லை அவற்றின் உடலில் உள்ள இம்யூன் சிஸ்டம் தான் காப்பாற்றுகிறது செடி கொடிகள் தயாரிக்கின்ற கெமிக்கல்கள் செடிகடிகளினுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தின் ஒரு பகுதி அவை மனிதருக்கோ விலங்குகளுக்கோ பறவைகளுக்கோ பயன்படாது செடிகளுக்கு மட்டும்தான் பயன்படும் மனிதனுடைய இம்யூன் மாலிக்குள் எப்படி செடிகளுக்கு பயன்படாதோ அதே போல் செடிகள் தயாரிக்கும் கெமிக்கல்கள் மனிதர்களுக்கு பயன்படாது செடிகளைப் போல் அல்லாமல் வெப்பரத்த பிராணிகள் அனைத்தும் இம்யூன் மாலிக்குள் மிக பெரியவையாக தயாரிக்கின்றன செடிகள் மட்டும்தான் மிகச்சிறிய கெமிக்கலை தயாரித்து தன்னை காத்து கொள்ள முயற்சிக்கிறது ஆனால் வெப்பரத்த பிராணிகள் மிகப்பெரிய மூலக்கூறுகளை தயாரித்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள முயற்சிக்கிறது இது ரெண்டு வெவ்வேறு நம்முடைய இம்யூன் சிஸ்டம் தான் இந்த உலகத்திலேயே இல்லாத அரும் பெரும் மருந்து அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை நாம் அதிகப்படுத்தவோ 
குறைக்கவோ முடியாது அது பிறவியிலேயே வருவது அதில் ஏற்பட்ட குறைகளை ஜெனட்டிக்காக மரபொழுவில் மாற்றம் செய்து திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் மரபொழுவை தொட்டாலே மிகப்பெரிய சிக்கல்கள் வருகின்றன வருங்கால சந்ததினரை அது பாதிக்கலாம் என்ற கவலையும் இருக்கிறது அதனால் விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறோம் அடுத்த கட்டமாக அந்த மரபணுக்களை கொண்டு உரிய புரதங்களை தயாரித்து அதை உங்களுக்கு தரலாம் அதுதான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அவற்றை பயோசிமுலர்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது மனிதனுக்கு உள்ள புரதத்தை நாமே தயாரித்து யாருக்கெல்லாம் அந்த குறைபாடு இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு கொடுப்பது இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் வந்துவிட்டால் என்ன மருத்துவம் இருக்கின்றன பொதுவாக மருத்துவ சிகிச்சைகள் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று நம்மை தொற்றி கொண்ட நோய் கிருமிகளை அடையாளம் கண்டு அந்த நோய் கிருமிகளை தாக்கி அழித்து நோய்க்கு தீர்வு காண்பது இந்த வகை சிகிச்சை முறை கோவிட் டூ நைன்டீனுக்கு பயன்படாது இந்த வைரஸே இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பரில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவற்றை கொள்வதற்கு மருந்து கண்டுபிடிப்பது என்பதற்கு நாட்கள் ஆகும் இதற்கு முன்பே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வைரஸ்களுக்கே இன்னும் மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை ஆன்டி வைரல் ட்ரக்ஸ் என்ற பட்டியலில் வரும் மருந்துகளே மிகச்சிலதான் இரண்டாவது நோய் குறிகளை வைத்து நோய் அறிகுறிகளை சிம்டம்ஸ் வைத்து அதற்கான தீர்வுகளை தருவது கோவிட் நைன்டீன் டிசீஸ் அதற்கான அடையாளங்கள் என்ன அறிகுறிகள் என்ன என்று பார்த்தால் காய்ச்சல் இருமல் மூச்சு திணறல் மயக்கம் மூக்கில் மனம் நுகர முடியாமை நோய் ஒருவருக்கு காய்ச்சல் இருமல் என்று வந்தால் உடனே டாக்டர் அவருக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் எழுதி தரக்கூடாது என் மகள் அமெரிக்காவில் குழந்தை மருத்துவராக இருக்கிறார் ஒரு நாள் மிக வருத்தத்தோடு வந்திருந்தார் என்ன என்று கேட்டேன் ஒரு பெண் ஒருவர் தன் குழந்தை எட்டு வயது பெண் குழந்தையை கூட்டி வந்திருந்தார் மூன்று நாட்களை தாண்டியும் அந்த காய்ச்சல் தொடர்ந்து வந்தது ஆனால் லேப் டெஸ்டில் அந்த குழந்தைக்கு பாக்டீரியா இல்லை என்று வந்தது அதனால் டைலினால் கொஞ்சம் கொடுத்து இந்த மருந்து மருந்து கடைகள் குரோசரி ஸ்டோர் எல்லாவற்றிலும் கிடைக்கும் தீர்ந்து விட்டால் வாங்கி தொடர்ந்து கொடுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பினேன் அந்த பெண் குழந்தைக்கு ஒரு வைரல் ஃபீவர் அதனால் அந்த மருந்து எதுவும் இல்லை என்று சொன்னேன் பாராசிட்டமால் என்று விற்கப்படுவது டாக்டர்களுடைய அனுமதி சீட்டு தேவையில்லை நீங்களே வாங்கி கொடுக்கலாம் இதை கொடுத்து வாருங்கள் என்று சொல்லி சில ஆலோசனைகளையும் வழங்கியிருந்தேன் அந்த பெண்ணுக்கு கோபம் வந்து விட்டது நீயும் ஒரு பெண்ணா நீயும் ஒரு டாக்டரா ஒரு மருந்து எழுது தர மறுக்கிறாயே நான் வேற ஒரு டாக்டரை போய் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனார்கள் நான் என்ன செய்வேன் இவ்வளவுக்கும் என் மகள் மாலிகுலர் பயாலஜி மினாலஜி வைரலஜியில் குரங்கை தாக்குகின்ற ஹெச்ஐவி க்கு ஒத்த எஸ்ஐவி வைரஸிலும் ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார் விஞ்ஞான வளர்ச்சி இல்லையே என்று வருத்தப்பட்டார் ஆனால் உலகம் முழுவதும் பல டாக்டர்கள் இப்படி மருந்து சீட்டு எழுதி கொடுத்து உண்மையிலேயே நான் வருந்துகிறேன் பணம் பண்ணுவது தானே உங்களுடைய லட்சியம் உங்களை இந்த கொரோனா என்ன பண்ணும் எங்கே ஓடுவீர்கள் விஞ்ஞானிகள் நாங்கள் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் எங்கே ஓடுவீர்கள் இதை எதற்காக சொல்லுகிறேன் சற்று முன் நண்பர் ஒருவர் லண்டனில் இருந்து அழைத்திருந்தார் அவருடைய அனுபவத்தை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்துதான் அவசரமாக இந்த ஆடியோவையே நான் பதிகிறேன் இருபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு நண்பர் இலங்கையில் இருந்து லண்டனுக்கு விமானம் ஏறி வந்திருக்கிறார் வந்த ஒரு வாரத்தில் அவருக்கு இருமல் காய்ச்சல் இவை ஏற்பட்டிருக்கின்றன அவர் உடனே ஒரு டாக்டரை போய் பார்த்திருக்கிறார் அவர் உடனே பாராசிட்டமால் அதோட ஆன்டிபயாட் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் பாக்டீரியா இருக்கிறது அவருக்கு எந்த விதமான பாக்டீரியா இருக்கிறது அதற்கு எந்த விதமான ஆன்டிபயாட்டிக் வேலை செய்யும் என்று எந்தவித லேப் டெஸ்டும் இல்லாமல் டாக்டர் உடனே ஆன்டிபயாட்டிக் எழுதி ஒரு ஏழு நாளைக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எப்படி அந்த டாக்டர் உடனே ஆன்டிபயாட்டிக் எழுதி கொடுக்கலாம் என்ன படிப்பு இருந்தது அவருக்கு என்ன புரிந்து கொண்டார் மருத்துவத்தை பற்றி அவருக்கு உள்ள பயிற்சி என்ன எப்படி என் மகள் எழுதி கொடுக்க மறுக்கிறார் ஏன் ஒரு லண்டன் டாக்டர் உடனே எழுதி கொடுக்கிறார் உங்களுடைய மருத்துவ கல்லூரியில் பாடம் நடத்தும் போது அதற்கு பிறகு என்ன பயிற்சி கொடுத்தார்கள் எனக்கு தெரியவில்லை ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்னுடைய நோக்கமாக புரியுமா பல டாக்டருக்கு புரிந்திருக்கும் அந்த எழுதி கொடுத்த அந்த டாக்டருக்கு அது தெரியவில்லை இப்படிப்பட்டவர்களும் டாக்டர் பட்டத்தோடு வெளியில் உழவுகிறார்கள் அது வருந்தக்கூடியதுதான் அதனால தான் சொல்லுகிறேன் சரி அவர் ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் எழுதி கொடுத்து விட்டாரே அதனால என்ன எத்தனையோ மருந்து சாப்பிடுகிறோம் அதை ஒன்று சாப்பிடுவோமே அதிலும் மிக கவனமாக இருக்கு ஒரு மருந்தை கண்டுபிடித்ததற்கு நாங்கள் இருபது ஆண்டுகள் மேலாகும் பல்லாயிரம் விஞ்ஞானிகள் நாங்கள் போராடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஒரு ஆண்டிபயாட்டிக் அதை செயலிழக்க செய்ய ஒரு தவறான டாக்டர் போதும் இந்தியாவில் டாக்டரே வேண்டாம் அந்த கம்ப்யூட்டர் அந்த மெடிக்கல் ஸ்டோரே போதும் அவர்களே அதை கொடுத்து விடுகிறார்கள் கையில் யாராவது ஒரு நோயாளி வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டோர் போய் நின்று ஐயா எனக்கு இந்தந்த குறைகள் இருக்கின்றன இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருக்கின்ற சொன்னால் இப்போ உடனே எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு கையில் நிறைய பண மாத்திரைகளை கொடுத்து ஒரு காசை வாங்கி விடுவார் அவர்கள் இந்த மாதிரி போய் தேவையில்லாத ஆன்டிபயோட்டிக்ல
குவினைன் என்கிற மலேரிய மருந்து சின்கோனா என்கிற மரத்தின் பட்டைகளில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட குவினைன் இப்போது மலேரியாவுக்கு வேலை செய்வதில்லை அதற்கு பிறகு வந்த குளோரோகுயினும் வேலை செய்வதில்லை அது குளோரைன் சேர்க்கப்பட்டது ஹைட்ராக்சி குரூப் சேர்த்து ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் என்று சேர்க்கப்படுகிறது அது கொஞ்சம் வேலை செய்தது அதுவும் இப்போது வேலை செய்யாது என்று நினைக்கிறேன் டாக்டர்களை பற்றிய ஆடியோ இல்லை என்பதால் இது நோயாளிகளை பற்றிய ஆடியோ என்பதால் உங்களுடைய அச்சத்தை போக்குவதற்காக நான் இதை பதிந்து அனுப்புவதால் அது தொடர்பாக சிலவற்றை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்போது நோய் தாக்குதலுக்கு உள்ளானவர்களுக்கு நோய் குறிகளை நோய் அடையாளங்களை குறிவைத்து என்ன சிகிச்சைகள் அளிக்கலாம் என்பதை பார்ப்போம் இந்த சிகிச்சையில் விஞ்ஞானிகளுக்கு வேலை இல்லை மருத்துவர்களுக்குத்தான் வேலை பேசண்டுகளை நோயாளிகளை நேரடியாக பார்க்கின்ற சிகிச்சை அளிக்கின்ற மருத்துவர்கள் தான் நான் சொல்லும் இந்த மருந்துகளை சோதிக்க வேண்டும் காய்ச்சல் பற்றி என்னுடைய முதல் ஆடியோவிலேயே மிக தெளிவாக சொல்லிவிட்டேன் பாராசிட்டமால் ஈர துணியை ஒற்றி எடுத்தல் நெடுங்குஜுரமான டைபாய் புளூ டெங்கு ஆகியவற்றுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற மருந்துகளையும் சோதித்து பார்க்கலாம் மயக்கம் ஷார்ட்னஸ் ஆப் பிரத் மூச்சு திணறல் இவை இரண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையவை அவற்றுக்கான வழக்கமாக பயன்படுத்தும் மருந்துகளை சோதித்து பார்க்கலாம் சுவாசத்தை எளிதாக்கும் நெபுலைசர் ஆன்டி ஆஸ்மாட்டிக் டிரக்ஸ் அவற்றையும் சோதித்து பார்க்கலாம் நிறைய வெண்டிலேஷன் கொடுத்தும் பார்க்கலாம் ஏர் பியூரிஃபையரையும் பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் கோவிட் நைன்டீனில் உள்ள ஸ்பைக் புரோட்டீன் நம் செல்களில் உள்ள ஆஞ்சியோ டென்ஷன் கன்வர்டிங் என்சன் என்ற மூலக்கூறுடன் படிந்துதான் செல்லுக்குள் நுழைகிறது ஆஞ்சியோ டென்ஷன் கன்வர்டிங் என்சன் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் ஒரு பத்துக்கு மேல் இருக்கின்றன அக்குபிரல் மோனோபிரல் பிரினிவல் பேசோடெக் இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் இவற்றிற்கும் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுக்கும் ஒரு காமன் ப்ராப்பர்டிஸ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளட் புளோவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இன்னொன்று வாசத்தை நுகர முடியாத தன்மை அதற்கும் அதே மருந்துகளே பயன்படுவதால் இவை மிக சரியான மருந்துகளாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய ஊகம் கோவிட் நைன்டீன் நுரையீரலின் செல்களை தாக்கியதால் அவற்றிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றுவதற்காக இம்யூன் செல்கள் படையெடுத்து செல்வதால் தான் நுரையீரலில் காற்று பைகள் நிறைந்து மூச்சு திணறல் ஏற்படுகிறது என்று கொள்வோம் என்றால் இம்யூன் சப்ரசி மாலிக்குள் நிறைய இருக்கின்றன பயோசிமிலர்ஸ் மனிதனுடைய புரோட்டீன்ஸ் ஒன்று ரெண்டு அல்ல அதில் மிக முக்கியமான இம்யூன் சுவிட்ச் என்கின்ற அந்த தாய் மூலக்கூறி நான் ஒரு மாற்று விதமாக ஒரு புரதம் கண்டுபிடித்திருந்தேன் அதை கொண்டு என்னால் இம்யூன் சுவிட்சத்தை சுவிட் ஆஃப் பண்ண முடியும் சில காரணங்களுக்காக நான் அதை மேலே எடுத்து செல்லாமல் நிறுத்தி வைத்தேன் அது இல்லாவிட்டாலும் இந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நிறைய மூலக்கூறுகள் இருக்கின்றன அவற்றில் ஒன்றுதான் கியூபாவில் பயன்படுத்தப்படும் ஒன்ற ட்ரக் என்று யூடியூப்புகள் சில சொல்லிக் கொண்டு தருகின்ற இன்டர்பிரன் ஆல்பா டூ பி இந்த இம்யூன் மூலக்கூறும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் அமெரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அமெரிக்க கம்பெனியான பயோஜன் அதனுடைய பேட்டன் வைத்திருக்கிறது அதுதான் அதனுடைய மேனுபேக்சரர் அதை தயாரிக்கின்ற கம்பெனி பாஸ்டனில் தான் இருக்கிறது கெமிக்கல்கள் என்று பார்த்தால் அவற்றிலும் நிறைய இருக்கின்றன சைக்கிள் பொருளிலிருந்து ஆரம்பித்து ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் மற்ற ஆட்டோமேட்டிக்ஸ் அவற்றிற்கு கொடுக்கின்ற எல்லா மருந்துகளையும் கோவிட் நைன்டீன் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் கொடுத்து பார்க்கலாம் நான் இங்கு சொல்லிய மருத்துவ குறிப்புகள் அனைத்தும் முறைப்படி மருத்துவம் படித்த டாக்டர்களுக்கு மட்டும்தான் நோயாளிகளுக்கு அல்ல தயவு செய்து நோயாளிகள் யாரும் தாங்களாகவே முயற்சித்து பார்க்காதீர்கள் அது ஆபத்தானது அடுத்த ஆடியோவில் கோவிட் நைன்டீன் இருக்கிறதா என்பதை கண்டுபிடிக்கும் சோதனைகளை பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்